はいどうも、哲学とです。今回もディアブロイモータルやりながら、えー、雑談の方していきたいなと思います。そうですね。あ、秘密の隠れが入れたら入っちゃいますかね。えー、っと。あ、めんどくさいな、これ。うーん。どうしようかな。アッシュオールドウォッチか。<笑>今回はね、まあ、ちょっと視聴者さんからいただいた質問に少しずつ答えていくコーナーということで、えー、YouTube は稼げるのかについてということでお話ししていこうかなと思うんですけど、まあそうですね、まあ、この YouTube は稼げるのかって結構聞かれることあるんだけど、あの、まあ、稼ぐっていうのは何を基準にするかによって結構この概念って変わってきちゃうというかさ、あのー、まあ、私はまあ今40歳なんですけど、40歳っていうかもうすぐ40歳になるんですけど、あのー、40歳の人にとっての、えー、まあ、時給換算いくら稼げたら稼げたことになるのかっていうかさ、そういうのって結構相対概念だと思うんで、あのー、なんとも言えないわけですよね。あのー、1時間働いて300円の稼ぎになるんだったらそれでも OK っていう考え方もあるし、えー、まあ、1時間、の労働に対して3万円もらえなかったら稼げてないと言える。稼げたとは言えないとさ、考えるのかによって、えー、まあ結構違ったりもするんで。なのでね、うん、まあなんか、まず相対概念が、えー、まあこの質問には盛り込まれちゃってるんで、えー、難しいなーっていうところがあって。まあ多分、すごく単純にこの問いについて答えるんだったら、うん、まああの、1000人4000時間いったら、えー、お金が入るようになりますよと。え、いうことは言えるんですけど、あのー、まあ、YouTube って、えー、まあ、1000人4000時間になってから、えー、そのチャンネルに広告をつけていいかどうかの、えー、まあ、審査っていうのが行われてるんで、まあ、そこでね、えー、まあ、著作権違反とか、まあ、あと、誹謗中傷系とかね、まあ、他人の、えー、権利を不当に、えー、妨害してないかどうかとか、まあ、そういう審査規定があるわけですね。要するに、えー、まあ、なんていうかさ、えー、まあ、テレビ局の審査とか、テレビ局はどっちかっていうとさ、あのー、なんていうかな、自分が広告にをつけるのにふさわしい、えー、番組を作ってくれっていう形で、まあ、テレビ番組を作らせてるというところがあるんで、まあ、もちろんスポンサーのね、えー、なんていうのかな、えー、発言力っていうのが大きいわけなんだけど、まあ、YouTube もそれと同じなんですよね。なので、えー、まあ、このチャンネルは広告つけても大丈夫だよねっていうのを YouTube さんが審査するので、まあそれに見合ったような形でやった方がいいかなと思います。なんでまあ特に著作権系とかそういうものをしっかりと満たして動画を作っていくっていうのが結構大事なんですよね。で、まあ特にまあガイドラインの中だとさ、えー、まああと、えー、なんていうかな、肌色成分とかさ、まあ10代の子が、えー、見たとしても、えー、害のないコンテンツかどうかとか、そういうところも一つの、なんていうのかな、チャンネルを考える上での、えー、方向性にはなってくるかなと思うんですけど、あのー、なんだろうな、まあ、ゲーム実況の場合は特にやっぱり著作権ですね。なので、まあ、そのあたりをちゃんとクリアにしている、えー、他人の著作物を当然ながらゲーム実況の場合は使うんで、まあ、それが、えー、なんていうのかな、まあ、実況を許している側の企業にとって不利になっているような形になってないか。うん、あのー、まあ、特にね、ゲーム実況とか始めると、ええー、まあ、案件をやりたい方とか多分いらっしゃると思うんで、一応ね、話しとくと、あのー、考え方としては、あのー、あれです。ええー、普通の会社に勤めてる時と同じ考え方で大丈夫だと思います。あのー、この会社の製品はクソだって言って、っていう動画とかさ、そういうのってあるけど、そういうことをやっちゃうと、まあ当然ながらその会社とはお仕事なくなっちゃいますよ、ということはお伝えしておく、こうかなと思います。なので、だから、なんていうか、物事ってさ、私もいつも雑談動画とかで話すけど、いい部分もあれば悪い部分もある。それが、えー、まあ、ニュートラルな考え方じゃないですか。えー、なんか、どっちつかずの意見って、なんかその、ひよってるように見えて、あれ、嫌だとかそういうことを言うんだけど、言う人っているんだけど、そんなことあるわけないんですよ。いい部分もあれば悪い部分もある。えー、まあそれがどっちかというとニュートラルで悪い部分しかないゲームっていうか、は、そもそも私、やる時間がもったいないと思うんですよね。だから
悪い部分しかないんだったらやめた方がいいっていうのはさ、まあ、正直なところなんでなのでねあのー、なんだろうなまあ企業の目線に立って必ず、えー、それこは考えた方がいいかなっていうところは、まあ、ありますねい,いつもそこは、えー、思うところで。あのー、案件とかやりたいんだったらやっぱ企業の目線に立つ必要があるしあと、なんだろうなあと、まあ、あの前さ案件の取り方みたいな話もしたんですけど基本的にはあれですねあの<笑>企業の企業の論理をちゃんとまあ理解するっていうのが大事なのとあとまあ自分からちゃ積極的にこう営業もしていかなきゃいけないんであ,の<笑>あぐらをかいててなんか物仕事が来るほど、えー、今の時代って、えー、まあ YouTuber の数がどれだけいるかってことを考えてみたら分かると思うんですけどあれなので自分から営業した方がいいですねあの仕事が欲しい場合うんそれはすごく感じてますねだけどなんだろうな儲かるか儲からないかで言うと、まあ、そこは相対概念なんで、えー、まあその人によって、まあ、ペイしていると考えるかしてないと考えるかっていうのはあると思うんですよねだってまあ私とかも変な話1日、えーまあまあ、この動画って大体、えー、まあ30分とか40分とか撮ってるけど、えー、ただ私の場合は、えーまあ、編集してないんで、えー、まあ、撮ったら撮れたかっていう形になるわけですよね、この動画。ただ、えー、その分、なんていうのかな、えー、視聴回数も伸びないし、えー、雑談動画なんでね、あのー、まあ、私の、えー、普段のさ、えー、話とか、そういうものに興味がある人しか見ないわけじゃないですか。だから、結構、えー、難しいジャンルっていうか、まあ、私、このチャンネルって基本的には、あのー、まあ、普段私教育系の、えー、チャンネルを一つやってて、まあ、それの合間というかさ、動画を、そちらの動画が完成したら、えー、サブチャンネルの動画を上げ始めるみたいな感じのルーティーンでね、一日が成り立ってるんで、あのー、なんていうのかな。基本儲けをあんまり考えてないんですよね。だから、なんとなくだけど、あの、この YouTube 儲かりますかってご質問をしてくださった方は多分こういう動画を上げてるだけでも、えー、お金になるんですかって話だったとするとねこの問いを多分それは儲からないんで、あのー、儲けるためには儲けるための努力をしなきゃいけないんでね何、あのー、ていうのかな、まあ、結局時給換算にはなると思うんだけどあのーうちはそうですね、メインチャンネルが大体、えーまあ、1本の動画が、えー、10万回から15万再生なんで、まあ、なんていうかな、1本作ると、えーまあ、5万円から7万5千円ぐらいになると。で、まあ、ただそれ、なんていうかな、あのー、3人でやってるんで、まあ、私たち、あの、演者というかさ、えー、実際に動画に出る人間が一人と、あと、えー、まあ、編集と、あと、下調べ、えー、資料調べなんかをしてくれてるアルバイトの人が、えー、一人という形になってるんで、まあ、基本的にその、えー、5万円から7万5千円のもの、えー、から、を、えー、3等分してるというふうに、えー、まあ、単純に考えてもらえたらいいんじゃないかなと思うんだけど、まあじゃあ1万5000円とか2万5000円稼ぐのに、えー、どれぐらいの時間を使ってるのかっていうと大体、えー、まあそっちも30分ぐらいなんですよね、えー、ただ当然ながらその後、えー、そのアルバイトの人がね、えー、編集をして、えー、しっかりとしたものを仕上げてくれてるのでまあ何ていうのかなうん同じ40分の使い方だったらまあじゃあメインチャンネル何本も撮った方がいいじゃないかと思われるかもしれないですけど何本も取れるわけじゃないんですよね。だから、30分、40分やって1万5千円を稼いでるから、まあ、サブチャンで雑談してる時間も作れるというかさ、逆に言うと、こういうゆとりがないと、えー、私はあんまり、えー、真面目な動画が撮れないタイプなんで、なので、サブチャン本当に気楽にやってますね。うん。<笑>っ
特に噛むこととかさ、まあ台本、まず一つは台本作らないってとこもあるからね。台本を作って話すとか、まあ台本って言っても、あの、最初はね、完全台本、えー、一言一句、えー、なんとか、まあその人の話し方の癖とかがあって伝わりにくかったりとかね、そういうのあると思うんで、私、まあ今こうやって聞いていただくとわかるように、あんまり、えー、台本なしで話すさ、まあ、アドリブとかあんまり得意じゃないんで、まあ、逆に言うとやっぱり日々の雑談動画ってそういうさ、雑談力を自分が鍛えたいなっていうさ、えー、欲求があって撮ってるようなところがあるから、まあそこで収益上げようと思ってないんだよね。あの、ただまあこうやって雑談動画を撮ると、えー、メインチャンネルにいい影響が出るなと思ってやってるっていうところがあるんで、まあ、難しいところですね。あのー、で、まあ、儲かるか儲からないかで言うと、まあ、YouTube のやっぱり一番大きなメリットっていうのは、まあ、あの、初期投資がタダっていうことですね。あのー、なんか、まあ、例えば何かね、事業を始めなきゃいけない時ってさ、えー、まあ、お店の場所を借りたりとか、えー、まあ、必要な機材を買ったりとかね、えー、そういうことが当然生じてくるわけなんだけど、まあ、YouTube はパソコンがあればまあ、できる。えー、まあ、ゲーム実況だったらさ、えー、なんていうかな、ゲーミング PC が必要になったりとかあるけど、まあ、プレイステーションとかね、そのまま、はその本体自体にも配信機能があるから、あのー、まあ、ただパソコンはやっぱりあった方がいいですね。えー、サムネイルを作ったりとか、まあ、そういう、えー、作業をしなきゃいけないし、えー、まあ、編集もね、していくってなると、やっぱりパソコンがないとむちゃくちゃ不便なんで、パソコンは1台あった方がいいと思うけど、うん。PC ゲームの実況しないんだったら別に、えー、ゲーミング PC である必要はないかなと思いますけどあただあれかなグラフィックボードついてないとまあ特に動画系の処理ですね、えー、まあ動画にまあ例えばテロップとかいろんなものをつけて、えー、それを、えー、出力するっていう作業があるんですけどそこにまあ結局 GPU、えー、グラフィックのプロセッサーの方を使うんでなのでまあ結果的にグラボ付きのゲーミング PC がないと、あのー、まあ、動画編集できないってことにもなっちゃうから、なんていうのかな。うん、まあ、なので、初期、最低限の初期投資は必要だけど、まあ、なんだろうな。まあ、他の仕事に比べたら全然先行投資が必要な量が少ないので、そこはいいことかなと思いますけどね。でなんか今日隠れがすごい出るね。ありがたいですね。まあ、3回ぐらい回したらちょうどいいぐらいの分量になるんで、そこら辺でやめましょうかね。うん。あの、なので、ただでできて、で、まあ、1000人4000時間の稼ぎ方もいろいろあるんですけど、まあ、なんだろうな。結構私も、えー、もう7年ぐらい YouTube やってるんでいろんな知り合いがいるんですけど、あのー、まあ、そもそもどのジャンル、まあ、結局伸びるか伸びないかってそこにニーズがあるかないかによって変わっちゃうんですよね。なので、あのー、なんていうのかな、ゲームも多分それがあると思ってて、あのー、まあ、フリーゲームとかやりがちだけど、まあ、あのー、もともと有名な人がフリーゲームやっても見てくれるけど、逆はないんですよね。無名な人がフリーゲームやってもあんまり伸びないんで。なんで人気タイトルに乗っかっていくのがいいと思いますね。あの、自分の、なんていうか、最近出たばっかりのゲームを初日からやるとかさ。えー、で、しかもやり込み、やり込んでいくみたいなさ、感じでやるのもいいと思うんだけど。あのー、まあ、YouTube の稼ぎ方もいろいろあって、えー、まあ、広告収入ですね。まあ、1再生 0.4 円ぐらいかな。で、稼いでいくっていう方法が、まあ、一つあるんですけど、それはまあ、1000人4000時間いかないとできないんで、難しいよってことは一つ言っときたいのと、あとですね、まあ、私まあ、年に一回 YouTube さんのね、研修の方の講師を担当させてもらってるんですけど、まあ、その中で私が担当してる、ね、部署って、えっ、ー、と、まあ、なんていうのかな地域特化型の、えー、お仕事チャンネル系の YouTuber さんへの講座っていうのを一つやってて
。それは何かっていうと、<笑>地元で<笑>、えー、お店をやってたりとか、あるいは、えー、まあ、職人さんとかでさ、えー、まあ、自分に専門の技術がある人、えー、その人たちが仕事を得るためのチャンネルを作るっていう、えー、のが、<笑>地域密着型のチャンネルプロジェクトと言われているもので、まあこれは決してその YouTube その YouTube に広告をもらって、えー、収益を上げようっていうモデルではなくて、えー、まあそこで自分の仕事、えー、自分ができる仕事っていうのを、えー、多くの人に知ってもらって、それを、えー、なんて売り上げにつなげていこうっていう考え方ですね。あのー、たまにこう、不動産屋さんのチャンネルとかもあるんですよ。今こういう部屋が出てて、内装こんな感じで、えー、綺麗ですよっていう情報なんだけど、それって変な話さ、契約者決まっちゃったら、誰も見てくれない動画のように見えるじゃないですか。でも、やっぱり部屋探しをしてる人は、えー、まあ、その動画を見るとさ、えー、あ、こんな感じの、えー、動画いいよねとかさ、えー、この地域だとこれぐらいの単価でこれぐらいの品質の、えー、部屋が借りられるんだとか、えー、そういうことの参考になるんで何ていうのかな必ずしもそのピンポイントでその部屋が借りたい人じゃなくても、えー、見てくれる可能性があるっていうのが、えー、まあ地域密着型の不動産チャンネルのさいいところかなと思っててなので YouTube で稼ぐっていう方法だとなんか多くの人があのー、広告収益のことばっかりを考えちゃうんだけどそうじゃない稼ぎ方があるんで、まあ、そこはちょっと考えた方がいいのかなっていうところはありますねあとなんだろうなえー、っとまあ広告収益以外のものとして、まあ、スパチャとかあと、えー、チャンネルメンバーシップっていうものが存在してるんですけど私はチャンネルメンバーシップってかなり、えー、難しいなっていうのが正直な印象ですねあのー、まあ、私の受験チャンネルって、えー、まあ、なんていうか、さっきちょっとアルバイトの人を雇ってるっていう話をしてましたけど、うちの相方は、えー、まあ、東大出てて、で、バイトのさ、学生さんも、まあ、と、現役の東大生と。で、まあ、私は、まあ、別に、普通の東北大の文学部なんであれですけど、まあ、一応、えー、受験指導ができるっていう形なので、なので、なんていうのかな、メンバーシップに入ってくれたら、えー、なんていうのかな、学習の進捗管理ですね、を、えー、の面談とかに、をやりますよ、みたいなサービスをしてるんですよね。だから、変な話さ、月1500円で1時間で、えー、まあ、東大生とか、まあ、がさ、えー受験の相談に乗ってくれる。えー、まあ、こんなこと言っちゃあれなんだけどさ、えー、YouTube の受験チャンネルとかそういうのを見てる層って、ちょっと受験に向いてない層っていうかさ、あのー、まあ、正直ね、えー、まあ、ちゃんと自分の志望校に受かっていくようなタイプの人って、えー、自分でもう、なんていうのかな、自律的に思考ができるタイプの人って、もう多いんですよね。なんだけど、えー、まあ、毎年の合格者の多くがさ、みんな、みんながみんなその自分で考え、えー、自分で、えー、計画を立てて行動できる人ばかりじゃないんで、まあ、そのペースメーカー的な役割ができたらいいなっていうコンセプトで、うちの、えー、メインチャンネルのね、えー、なんだろうな、あの<咳>、メンバーシップは作ってるんですけど、本当ね、メンバーシップは、あの、難しいんですよね。結局、毎月おか、えー手がえー、YouTube って基本タダだと思ってる人が多いので、その中でお金を取ろうとすると思うと、そこに何かしらの付加価値がないといけないんですよね。だから、なんとなくで、えー、メンバーシップやると、非常に停滞しっぺ返し、あ、こいつ稼ぐことだけが目的なのかっていうヘイトが集まったりとかするんで、あのー、すごく注意が必要ですね。だから、あのー、うちもね、えーうちのファン、ファンだったらメンバーシップ入ってくださいという形で誘導してなくて、まあ個別の相談も受けられる、えー、メンバーシップやってますので、えー、まあこのサービスを受けたい人は入ってくださいという形で、えー、提供してるって感じですね。で、まあメンバーシップ限定の配信があったりとか、まあそういうのもあるんだけど、結局なんていうのかなその課金ユーザーしか入れない内容
があるっていうことも一つのヘイトの原因にもなっちゃうから難しいところなんだよね。本当メンバーシップはね、あの、安易に設定すると、停滞しっぺ返しが来ることがあるんで、まあ、果たして、まあ、例えば、えー、メンバーシップ300円から、まあえーまあ、1500円とか値段設定できるわけですけど、その値段に、えー、見合うだけのメリットを、えー、一月の間に提供できてるのかどうかっていう観点で考えた方がいいですね。そこで何も提供できるものがないなと思ったらメンバーシップで稼ぐっていう考え方はあんまり良くないのかなっていうところがありますね。だから本当に気を使いますね。えー、メンバーシップを作るときとか。だ、うん、から、そうなると、まあ、手軽で稼げるっていう意味では、うん、あの、広告収益で稼いでいくのがいいと思うんですけど、まあとにかくね、下働きが長いんで、好きじゃないと続かないっていうところがあるんですよね。特に個人の場合は。あの、最初から高,が高品質な動画、えー、まあ例えば、なんか、まああんまり名前は売れてないけどさ、えー、人気の役者さん使うとか、えー、まあそういう手法もあるんですよね。あの、まあ大学生の個人チャンネル、って言うけど、まあ、本当は劇団員の人にやってもらって、えー、作るとかね。だから、まあ、結構私も、企業系の YouTube のチャンネルとかね、えー、まあ、個人風を装ってるけど、まあ、実際はまあ、えー、企業が動かしてる YouTube のチャンネルとか、そういうもののね、相談とかも、やっぱり受けたりとかしてたんで、わかるんですけど、なんていうのかな、結局 YouTube で出すものと本当のその人自身っていうのはずれることが、えー、多々あるんですよ。だから、まあ、例えば声一つにとってしてもそうなわけですよ。えー、私基本声作らないとか地声で話してるんで負担かからないんだけど、まあ、例えばさ、すごい高い声にしたり、えー、まあ、なんかのキャラになりきってみたりとかさ、今日はディアブロイモータルをやっていくのでござるみたいなさ、キャラクターでやるとしたら、それはまあ素の自分からずれてるから、それだけ、ええー、まあ大変なわけですよね。その状態を維持するのが。あのー、あとまあ、辛口系のキャラクターとかね。ええー、まあゲーム業界だとさ、スパッと言ってくれるみたいなレビューチャンネルみたいなのがさ、流行りがちだからああいう話し方をさ、えー、やる人いるんだけど、結構あれも素の性格がとは全然違ったりすること多いんでね。私の、ええー、まあ、友人というかさ、えー、まあ、チャンネル作るときから面倒を見させてもらってる、えー、YouTuber さんがいるんだけど、まあ、その子なんかは、もう本当になんていうのかな、えー、奥ゆかしきを、まあ、美徳というかさ、あの、むちゃくちゃ奥ゆかしい子だったんですよ。自分これできますってガンガン出てくるようなタイプじゃなくて、えー、自分ができてることなんて大したことじゃないっすよって思ってるタイプの人だったんで、まあ、最初のうちはさ、もっともっとガツガツいっちゃっていいんじゃないみたいなことを言っても、えー、いやいやいやいやとかって言うんだけど、でも、結局見たいものを見せるっていうのが、まあ YouTube バーとして求められてることだから、まあやっぱり疲れてくるのよね。だから、じゃあその時何やるのかっていうと、YouTube 以外の趣味に行くっていうのも一つの方法なんだけど、私はまあ、どっちかと,と疲れるとこのチャンネルに来て配信をしたりとかさ、えー、動画を撮ったりとかしてることが多いですね。なので、ね、まあやっぱり動画作るの楽しいんですよね、私にとってはね。うん。<笑>まああと反応が見れ,見れますからね。まあ、基本今私雑談動画のコメントって、あの個人的にもらった質問とかそういうのはさ、あんまり公開設定にしてなかったりするんだけど、あのー、なんだろうな。結構そういうのも、えー、嬉しいし。えー、まあ、動画外とか、まあ、あとツイッターとかでね、えー。ツイッターとかディスコードでさ、感想を聞くと、えー、それもすごく、えー、まあ、励みになったりするところもあるんで。うん。だから、稼ぐっていうのはやっぱトータルで考えた方がいいですね。まあ、ぶっちゃけた話、えー、ゆ、家に帰って YouTube でストレス発散するというかさ、あの<笑>、好きな YouTube の動画を撮るってことがストレス発散になるんだったら、それをやることによって、えー、日中の仕事の、えー、モチベーションがむちゃくちゃ上がって、成果が上がる、上がるっていうのも稼ぎ方になってくるんで。だから、なんだろうな、必ずしも、うん、YouTuber らしき、えー、稼ぎ方っていうものだけが、えー、まあ、正義ではないかなっていうところもね、正直感じてるところがある。
学さんの話ちょっと話題がそれすぎてるなっていうところがあるんだけどさうんだからまあ稼げるのかやるのか稼げないからやらないのかっていうところで言うと私稼げないっていうかさ広告がつかない、えー、時代っていうか今ほどそんな広告収入で稼いでいくっていうのがメインじゃなかった頃に YouTube 始めてるからあのー、まあ趣味ですよねうん、特に私、まあメインで哲学の動画とかね、まあ自分がまあ哲学書を読むっていうことをさ、えー、まあ人生の大半で行ってきたので、まあそれについて自分なりにまとめて話す、まあ結局何かについて理解する、深く理解するっていう方法の一つが、まあその分野について人に教えられるかどうかっていうところだったりもするわけですよね。だから、<笑>うまく人に説明できないんだったらやっぱそれについての理解度が低いんだなとかそういう自分のバロメーターにも、えー、なってくるんでまああとやっぱり、えー、ゆくゆくは大学の教員として戻り、えー、大学に戻りたいっていうところもあったから、まあ、そのために全く、えー、今まで会社員やってましたいきなり研究職になりますっていうのもさ難しいからまあその下準備として始めてみるっていうのもありだと思うんだよねうんであと、そう、意外とね、あのー、知られてないけど、動画の編集技術が高い人は、あのー、動画編集の仕事っていうのもあるんですよ。さっきアルバイトの子を雇ってるって話をしましたけど、やっぱり普通のアルバイトよりやっぱり高めのお金が出るんでね、あの、技量さえあれば。なので、あのー、自分で動画を編集してたけど、結局、それで稼ぐよりも、動画編集で稼ぐようになったっていう、えー、元 YouTuber の人とかもいるんでね。あのー、うん。まあでも、やったらやっただけ、その、なんていうのかな、給与所得に慣れてくると、なんかさ、あのー、一月いたら一月、これぐらいのお金が入りますっていうスタイルに慣れすぎちゃう。慣れちゃっててそれ以外の不安定な仕事っていうものがさ、えー、なんか怖くなっちゃうっていうのはすごく私もわかるんだよねだけどあのー、安定性はないけど一発バズがあるっていうのは YouTube の世界の面白いところだからあのー、まあやってみたらいいんじゃないとかやったもの勝ちなんでなんあのー、そうそうそうそうまあ、よく、結構さ、あの、やらないけど文句言う人っているじゃん。だから、だから、YouTube、あの、隣の、隣のブドウは酸っぱい理論でさ、あの、あ食べ、自分のさ、頭の上にあって、えー、まあ、自分が食べることのできない、えー、りん、えー、ブドウを見かけたさ、キツネが、いや、あのブドウはけ、良くないブドウなんだろうな、とかさ、結局酸っぱいだろう、みたいな感じでさ、言っちゃってやらないみたいな。それと同じ理論がやっぱり YouTube も結構成り立ってるなと思って、私基本なんだろうな、あの、気軽に始めたらどうっていうのをいつも思ってて、あの、まあ視聴者さんに対してもそうだし、周りの人に対しても、なんか、あの、こういう稼げますかとかそういう話を聞いて、えー、言われるとさ、あそこそこ稼げるよ。自分の努力次第で、えー、まあ稼ぎ方はいろいろあるよと。で、まあさっき言ったようなね、えー、話ですね。えー、まあもちろんその、えー、まあ1000人4000時間行って広告収入を稼ぐっていう方法もあるし、えー、まあメンバーシップで稼ぐっていうのもあるだろうし、えー、あとは、えー、実、実際の商品ですね。商品の反則に YouTube を使うっていう手法もあるから、えー、まあメリットしかないんだよね。えー、デメリット、まあ変な動画出したらもちろんデメリットもあるけどさ、を出さない限りはメリットしかないんで、まあやったらいいんじゃないかなーっていう気がしますけどまあねあまあトントンかなと思いますねだけどなんだろうなまあ、常にこう何が当たるかわからない中でやっていくジャンルなんで、えー、まあ自分なりにこう工夫したことが成果につながった時っていうのは面白い、面白いと思うしね。えー、まあ本当トライアンドエラーの繰り返しなんですよね。あとトレンドも、えー、ち
トレンドもやっぱ変わっていくんでね、あのー、難しいとこだよねまあ1年前の当たり法則とかそういうの全然ずれてっちゃったりするからねあのーまあゲーム会話だけ見てて、見てても、まあレビュー系チャンネルっていうのがむちゃくちゃ、まあ伸びが良かったんで、そういうのがすごい量産された時期ってあったんだけども、そこのトレンドも少し落ちてきてるから、また何かしら違うネタでね、勝負をかけていかなきゃいけない。まあやり込み系とか、まあ、まあクソゲーレビューいろいろあると思うんだけど、まあ手法は変えなきゃいけないのかなっていうところはあるんですよね。まあ結局、まあ私も結構、えー、まあ YouTube よく研究してるんですよね。結局そのジャンルで何が伸びてるのか、今音楽ジャンルだったらどういう感じの動画が伸びてるのかなとかさ、えー、あと、まあグルメ系のチャンネルだったらどんなのが伸びてるかなとかさ、まあ、結局自分がそこに参入できるかなっていうことの判断にも使ってるし、あこの手法をゲームチャンネルでやったら面白いなとかさ、そういうのもあるのよ。あのー、他のジャンルで流行ってる手法を、えー、まあ、まあ、いわば借りてきた形で、えー、ゲームチャンネルでやってみるとかさ、そういうのもあるわけよ。なんで、あ、ゲームをやりながら雑談をするっていうこのスタイルも意外とさ、えー、あるように見えてないのよね。えー、ただ、えー、一つ私言えるなと思うこととしては、あのー、まあ、結構、その、私もさ、えー、毎日 GR のクリア動画とか、いわゆるこう、あの、ダイアログ的な動画が上がってると思うんですけど、ああいうのって、あんまり、えー、視聴者を増やすとか、登録者を増やすっていう意味では、えー、効果的な戦略だとは言えないんですよ。あのー、まあ、人間ってさ、あのー、なんていうかな、ホームビデオを見ちゃった時の感覚に近いんだよね。あの、あ、これなんかもしかして個人的に何か動画上げてるチャンネルなのかなって思うとさ、あ、お邪魔しましたっていう気分が逆に先に出ちゃうというかさ、があるから、だから、なんだろうな。あ、プレイ動画とかそういうのでも、えー、まあ戦えるジャンルもあるんだけど、なかなかね、それだけだと、あのー、インパクトとしては弱くなりがちなんで、なのでね、おおなんかすごい数出てんな。3回1回ダンジョン。おおすごいな。エルダーを完了させる。報酬クエストとはいはい、30個か。これ、ティアが上がれば上がるほど、えー、必要になるものが増えていくって感じなのかな。はいはいはい。円環の終わりを終わってて。そうだねあと3回だからうんと2回やって終わりましょうかね、うん、<笑>まあ究極的な話で言うとさまあ私こういう話の展開好きだから話していくんだけどあのー、うん稼げるかどうかじゃなくて楽しいかどうかで考えたらいいんじゃないかなっていう気はしてますねうんなんかまあ、1000人4000時間行った人向けの、えー、まあ、1万人まで伸ばすための、えー、まあ、集合研修みたいなやつをやらせてもらってて、最近顕著なものとして、なんかそのビジネスマインドで YouTube をやってる人はすごく多くてさ、どうやったら稼げますかとかさ、どういったら1万人いけますかとかって、そういうことを、えー、まあ、聞いてくる人ってすごく多いんだけど、まあ、それって、で結局そんな方,方法が確立されてたらそれやるでしょっていう話のなわけでさ、まあ、確定的な方法はないんですよね何がバズるかは本当にわからないしその人のキャラクター性とそのジャンルが合ってるかどうかっていう問題もあるわけですよねだからまあぶっちゃけ私ディアブロチャンネルとかはあのー私のキャラクター性がディアブロに合ってるかどうかとかそういうのがあまり関係ないんですよね。好きだからやってるって感じですね。好きだからそれについて語れるし、まあそれは結局好きこそものの上手なれじゃないけどさ。え
まあ詳しくなることにもつながるっていう感じなのでまあなんだ好きなことやればいいんじゃないかなと思いますけどねまあすごくビジネス的に考えてる人でさあのー、基本3本で1000人いかない,いくジャンルを探していくっていうのかなえー、まあグルメ系チャンネルえー、なんだろう恋愛相談チャンネルとかって感じでさ、3本だけ出して、そこで1000人いかなかったら、自分はそのジャンルに適性がないと考えて、どんどんどんどん新しいチャンネルを作っていくみたいなスタイルで、えー、で、そこで、えー、伸びた、えー、チャンネル、1000人まで行きそうだ、えー。おそらくここは10万人ぐらいの、えー、検索規模があるなとかさ、そういうのを当ててから、えー、まあチャンネルを大きくしていくスタイルの YouTuber っていうのがいるんだけど、私その方法ってあんまり好きくなくてさ、あのー、まあ、伸びなくてっていうか、上限がそんなに高くなくても、とりあえずやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、正直、1000人以降は、あの、案件単価とかそういうので、えー、登録者とか再生数とか関係することあるんだけど、変わらないんですよね。まあ、どっちかっていうと、登録者よりも再生数、えー、どれだけ動画が回ってるかの方が、えー、収益には、えー、関係してきちゃうので、なのでね、あのー、まあ、1000人以上は飾りだと、まあ思ってもらったらいいですね、基本的には。ただ<笑>、じゃあまあ実際1000人と20万人のチャンネルの収益がさ、えー、まあ同じかつはそんなことないんでね、えー、数百倍やっぱり違ってきちゃうんで、まあ、登録者も大事なんだけどね。ただ登録者がいるわっていうのは結局何かって言ったら、あの、リピーターなんですよね。えー、まあ、そのチャンネルの動画を継続的に見てくれるファン層と。なので、一過性の、えー、バズに頼らなくても、えー、コンテンツを伸ばしていける。逆に言うと、なんていうのかな、あのー、そこまで行くと、なんていうのかな、需要を作ら、作り出せるような、えー、ジャンルになっていくっていう感じなんですよね。だから、毎日、うちもメインチャンネルは基本的に毎,毎日動画があるようにしてる。あ哲学のチャンネルはまあここ2年ぐらい出せてないんでそっちは出したいなと思うけどあのー、まあ維持するようにしてるんだけどなんだろうなあなんとなくこのチャンネルだから今日も見ようみたいな感じのえー、まあ皆さんのルーティーンの中にそのチャンネルの動画を見るっていうことをさ一、えー、つ入れてもらえるようになればそれで成功だと思えるんであのーまあね、いろいろテクニックとかそういうこと聞いてくる人いるけど、私って唯一のことしか言ってないんですよね。続けましょうっていうこと。<笑>うん。まあ、それはなんか続けないと結局あれだよねっていうかさ、うん、どうやったら1000人行きますかとかそういうのも聞かれるけど、続けてればいつか行きますよって思うんだよね。えー、まあそれが10年後なのか20年後なのか、わかんないけど、まあ10年後20年後あるかどうかわかんないけどさ、あの、雨乞いの戻りと同じで、とにかくやり続けてくださいとしか言いようがないんだよ、ね。続けてれば、えー、伸びる可能性はあるけど、続けなくなった瞬間にそこから伸びなくなっちゃうんで。なので、うん。基本は続けることなんだけど、それが一番難しかったりもするんだよね。うん。から。まあ、でも、出さないよりはまず出してみて、そこでの感触を見てみるっていうのがいいと思うんですよね。で、さっき3本だけで登録者1000人を目指すって話をしたんですけど、ものすごく偶然性が高いんですよね、YouTube の中での当たり外れって。なので、なんかすごくもったいないなっていうのは、あの、前に、えー、3年前とかの動画がむちゃくちゃバズ,バズってんのに、それに気づかないで放置してる人とかね、それすごくもったいなくて、あのー、まあそれで稼ぐ気がないのかもしれないけど、バズがあ、あ、あと、あと起きた時に、それに気づかずに、えー、そのチャンスを伸ばしちゃう、逃しちゃうっていうのがあるんで。なので、基本何か当たりが必ずあるはずなんですよね、活動を続けていれば。お、今日はなんか、今日出した動画はなんか、いつもより再生回数が多いぞという瞬間があると思うんで、その伸びたネタをこするっていうのが、まあ、セオリーには一つなってくるかなと思うんですけど。まあ、私もそうですね、あのー、まあ、このチャンネルっていうか、まあ、あのー、まあ、哲学と受験のチャンネルをやってて、えー、なんていうのかな、サブチャンやろうってなった時に、まあ、サブチャンの中でゲームとかもできたらいいなとは思ってたんだけど、まあ、私小説のレビューとか、あとアニメ、見たアニメのレビューとか、
そういうことをやっていこうかなと思ってたんですよねあのー、もともとこのチャンネルではなんだけどまあその中で私が過去にやって今でも楽しんでる面白いゲームっていうことでディアブロを取り上げたんですよねディアブロ3をそしたら意外なほどまあその動画だけすごいバズっちゃったというかさ、えー見てくれる人が多くて、あ、え、もっとディアブロの話もしてくださいみたいな感じでさ、えー、コメントもいただいてたんで、あ、なんだ、私のそのラドム、えー、普段読んだアニメの紹介とかさ、あ、見たアニメの紹介とか、小説の紹介よりも、ディアブロに興味がある人が多いんだ、ということが分かったんで、えー、ディアブロチャンネルの形にしたというだけなんで、なんだろうな、何が伸びるか本当わからないんですよね。伸びてきたら、えー、そっちに合わせてこすっていくっていうのが、まあいいと思いますね。うん。で、まあ、こ、こバズが来たのにね、こすり続けられないっていうのが一番きついんで、うん。なんだろうな。展開方法とかは常に知ってた方がいいですね。うん。だから、まあ新作だから、新作の恩恵で伸びることできるんですけど、まあ例えばイモータルとかだとさ、あのー、もちろん、あのー、サービス開始当初とかはさ、まあ何もしなくても伸びるわけですよ。なんだけど、まあその後じゃあどう稼いでいくのかってなってくると、まあ基礎的なシステムを全て解説するっていうのは一つありますよね。まあ正直、イモータルでも、えー、未だに1日さ、100円ぐらいずつ稼いでくれてるチャンネル、あの動画ってあるんだよね。なんだけど、まあこういう雑談動画はまあ、その日に伸びなかったら伸びないかなぐらいの。だけど、1日100円稼いでる動画も、それが何が当たるか分かんないんでね。なので、まあ数作るしかないっていうところがあるんだよね。まあこのチャンネルちょっと動画多すぎるけどね、はっきり言って。うん。まあ客観的な視点。うん。あ、そう。で、自分のチャンネルにツッコミを入れるっていうのも結構大事だなと思いますね。このチャンネル何が悪いんだろうっていう目線。人のチャンネルを見るか、えー、分析するかのような目線を常に持ってないと、ダメだなと思いますね。あのー、メンタルブロックがかかっちゃう人って結構いてさ、あのー、なんでダメなんだろうでも多分この人、け自分が伸びてない理由、えー、興味を持ってもらえてない理由、自分で分かってんのに、人に言わせようとしてんだなっていう人って結構多いんだよね。だけど、まあ、それ傷ついちゃうからだと思うんだけど、まあ結構私自分自身に結構ダメ出しして動画を作ってるタイプなんで、あのー、まあ、サブは、まあ、とにかく作ったものを上げましょうと。えー、あんまり、投稿ハードルを上げてしまって、そもそも物が出せないっていう状況。それもまずいわけですよ。あの、力量が上がってかないんでね。なので、毎日、いじれも動画は作るんだけども、えー、その中で得た気づきっていうのをすごく大事にしてて。まあ、今回の動画とかもさ、あの、まあ、後で見直して、やっぱり、あ、今日の投稿はこういうところはダメだったな。そういうところを考えたりもするんだけど。まあ。まあ私のまあ先輩というかさ、の YouTuber さんとかでよく言うのは、まあ日常を切り出しましょうと。だから、まあこういう動画とか、まあ私の人間性とかそういうものを伝えるのには役立つけど、まあそういうのに興味がない人にとっては何の意味もない動画の一種ではあると思うんだよね。だからそうなんだけどじゃあまあ何もやらずに報酬やるんだったらせっかくだったら動画にしちゃうかっていうぐらいの感覚でやってますねうんだから動画投稿の位置値がむちゃくちゃさ敷位置がむちゃくちゃ低いチャンネルっていうのを1個持っとくとあのー、まあみんな出せなくなってくるんですよねどの人も、まあ、これ不思議なもんであのー伸びてる伸びてないにも関係し,してるけど、まあ登録者大きくなってくると、まあその重圧でさ、なかなか投稿できなくなってくっていうのもよくよ,よく聞くし、だから基本私10人の時のテンションと、えー、5000人超えている今のさ、テンションってあまり変わってないんですよね。そこはあえて変えないようにしてるというのかな。うん。だから、やっぱり本丸での仕事っていうのかな。うん、そっちの品質を上げるためにこのチャンネルをやっぱり利用させてもらってるというところがあるのかなと思っててまあ難しいとこだけどねどこあれこ
れで一応そうだね今日の大デッサとあれは終わったんでなんか最近イベントがすごい多いからさついつい見,なお見逃しちゃうんだけどはいはい祝福とあと選手かなでいきましょうかねあとまあ再生産性の高いコンテンツっていうのかなこれが来たら必ず出すみたいなものがあると楽だよねまあ、例えばこういうソシャゲーとかだったらさ、ソシャゲーって、まあ、えー、新しいサービス、新しいイベントやってなんぼの世界なんで、まあ、必ず新しいイベントの動画が来た、が来たら、えー、動画を撮るとかさ、まあ、そういうのもすごく一つの手法としてあるし、考えなくていいわけですよ。来たらもう条件反射的に、脊髄反射的に出すっていう感じになってくるんで、なので、なんだろうな、稼ぎたいっていう方は、まあ、その、稼げるか稼げないかで言ったら、ゼロではないよと。えー、まあ、稼げ、稼ぎ方によって稼げるし、うん。だけど、ま、稼ぎ方にはこだわった方がいいなと思いますね。人に嫌われるようなとか、人を傷つけるようなもので伸びると、後々やっぱり自分、その人にひっぺ返しが必ず来るんで、あのー、うん。良くないなと思いますね。なんか、ワクチン廃止論みたいなのはすごい伸びちゃってさ、私の、仲良かった友達なんだけど、それずっとやってた人とかいるんだけど、ものすごく不幸になったり、ことが起きちゃったりとかしてるんで、なのでやっぱりなんか悪いことすると、うん、因果応報って言葉ありますけど、ちゃんと因果応報なんですよ。なのでね、あの、ぜひ皆さんもね、まあ楽しい動画で伸びてほしいなと思いますね。うん、もちろんネガティブな感情とか、人を恨んだりとかさ、そういう感情って人間にとって普遍的だから、それを代弁してくれるような人ってフォロー、それについてくる人も当然生まれてくるから、炎上処方的なね、方法もあるんだけど、でもそれやるとものすごく邪悪なものに、えー、囚われていくというか、自分自身に呪いがかかっちゃうことがすごくあるんだよね。なので、夏のホラー以上にホラーですからね、うん、そういう邪悪なものの中にあるので、ね、まあ、そういうものにはあまり関わらない方がいい。え、こんな邪悪な感情を人間は抱くんだろうかっていうものに、えー、まあその、例えばさ、えー、その、コロナ陰謀論とかをやってた友人なんかはさ、会ってしまって、まあ、非常に深刻なメンタルのストレスとか、えー、抱えてしまったみたいなことが起きた、起きたりもするので、なので、まあ、魂は売らない方がいいですね。まあ、とは言ってもバズったものを何でも出していくっていうのは、まあ、YouTuber としては正しい選択なんだけどねはいよしじゃあ今回はこれ辺で終わりにしましょうかねはい、えー、今回も動画見てくださってありがとうございました哲学とでした